わすごい蜂がいます大まみ下までいるんですね蜂がいすぎて巣板が見えないですこんにちは週末予報チャンネルのまゆです今日はこちらの巣箱の継ぎ箱をしたいと思いますこちらの巣箱はですね先日初心者の方に蜂蜜を取ってもらうという動画をあげましたがそちらで使った群れですはいで今日はですね7月の13日なんですが結構暑くなってきています私たちがいつも着ている白い防護服なんですがあれを着て作業をするのはかなり辛い季節になりましたでなんとか涼しい格好で作業ができないかなと思ってちょっと探してみて発見したのがこちらですこちらはですねワークマンで発売されていたエアロガードステルスジャケットですこちらは網戸や蚊帳から着想を得たようで部分的にメッシュになっていますまあ、メッシュといっても編み編みでちょっと隙間があるとかではなくてしっかりまあ布のような隙間がない感じになっていますこちらは虫が嫌がるような加工もされているみたいでこう虫が寄ってきにくいみたいですねただこちらは養蜂用ではありませんのであんまり真似はしないでくださいそれから継ぎ箱というのは蜂蜜を取ったりするよりも刺されにくいかなと思って試してみることにしましたはい、着てみるとこんな感じですねまあ、でも風はちょっと通しにくいかもしれないですねでもあの白い防護服はもうがっつり風を通さないのでまあ、幾分こっちの方がいいかなと思いますで、これのすごいところがですねこうフードがついているんですがこれをかぶってでファスナーがなんと<笑>上まで閉まります<笑>こうなるんですねでこの辺にマジックテープがついていてここにベリベリがついてるのでこうするとあこのなんかキョンってとんがってたやつが、まあ、丸くなる感じですかねほっぺたのあたりはちょっとひっついてますがどういう風に見えてるかちょっとわかんないんですがこっちからはちゃんと見えていますここに真ん中にファスナーがあるのでちょっと視界は、まあ、悪いですがでも見えないということはないので、まあ、これでも十分作業はできそうですねはいそれではこれで次はこうしていきたいと思いますはいそれではまず屋根を取っていきますこれすごいねポケットがいっぱいあっていいですねやりやすいよいしょはいそれでは次に持ち上げ機を設置していきます。こ、黄色スズメバチが来てますね。黄色スズメバチは以前に三十分ぐらい狩りをずっと見学した動画を出したんですが。30分見ててやっと1匹捕まえたぐらいなんでニホンミツバチに対してそんなに影響はないんですねなので週末予報では黄色スズメバチに対する対策などは特に行っていませんこれで巣箱と持ち上げ機を固定しますはいそれでは持ち上げていきますすごい蜂がいますこんなに下までいるんですねかなり元気そうな群れですねハチがいすぎて巣板が見えないですどこまで巣があるのか全然わからないですねちょっとかなり暑いですこれなんか蒸す感じなんかちょっと風通しが、はあ、<笑>新鮮な
新鮮な空気、はあ、やっぱりちょっと風通しが少しまあ良くないのかな、まあ、そういうものなのかもしれないですがちょっとずっと閉めとくとちょっと息苦しい感じになるかなっていう感じですどうやら蚊に刺されないようにするためのものなのかなっていう感じもあるのでこの網目みたいなのがすごく細かいのかもしれないですでも着てる感じはまあ普通ですね今多分気温30度ぐらいあると思うんですが半袖の上にこれを着ててもまあ別にそんなに暑くはないですまあ普通ぐらいですねはいじゃあやっていきましょうはいそれでは釣り箱をしていきます通知防止棒がついている方を上にしてミツバチを潰してしまうと怒らせてしまうのでなるべくミツバチは殺さないようにしていきますちょっと蜂が多くて大変ですが、まあ、こう追い払いつつ側面のところを乗せていきますよいしょそしたらスライドさせていきますスライドさせていくと蜂がどいてくれるのでここまでスライドさせますここで蜂を挟んでしまうことがとても多いと思いますなのでここは気をつけながらいきましょうこのようなハケとかで蜂をえいえいえいえってこうやりながら徐々に徐々に乗せていく感じですねギロチェンしないようにしましょうよいしょよいしょ,いしょはいよいしょはいこれで一段目完了です二段目は簡単ですねほとんど蜂はいないのでまあこのまますーっと乗せてしまいますここからが一番難しいところですこの持ち上げ機のハンドルを逆に回していって少しずつ少しずつ鉢を挟まないように下ろしていってこの上の重箱と下の重箱を完全に設置させます鉢が多い割にはあんまりいないですねやりやすいかもしれないですなんかいないと思ってたけど下からどんどん上がってきましたあ大変ちょっと待って一旦上げていい<笑>まずこっちがセットしますね視界は悪いんですけど結構見えますねとこの重箱の隙間にいる向こう側の鉢とかもちゃんと見えてます。ああ、なんか落ちちゃった。徐々に徐々に。進まないように。お、やりたい。いけそう、いけそう。はいこれで継ぎ箱は完了ですあとは持ち上げ機を外して屋根を設置したら完了ですずれているのでこれは手で直します重っ<笑>重くてびくと落ちてる<笑>おオッケーはいありがとうございます
ちょっと出して熱くないのいやもうめ,めちゃくちゃ熱いというか息がはあはあ控えるもうちょっと6月とかだったらすごくいいのかもしれないなんかこれはね4月ぐらいに発売されたものでちょっと買うのが遅かったんですけど春物かもしれないですねはいそれでは屋根を乗せて。はい、これで継ぎ箱が完了しました。週末予報ではだいたい6段ぐらいにしているんですが、こちらの群れはとても成長が早くて、今おそらく5段目ぐらいまで巣があると思います。夏の間は気温も結構高くて大変なので、あまり細密はしていません。次に来るのがおそらく秋になるので、それまでにいっぱいにならないように2段足して7段にしておきました。西側と南側に日よけの板をつけましたこれで OK ですはいワークマンのこのエアロガードステルスジャケットを着てみて次ぎ箱をした感想なんですが今日はですね気温がだいたい30度ちょっと超えるぐらいで湿度がかなり高いです、まあ、日は出てなくて一日だいたい曇ってる感じなんですけど結構暑いです、まあ、夏物ではないのであまり風通しは良くないのかもしれません色が黒しかなかったので黒を選んだんですが黒だからといって蜂に攻撃されやすいとか、まあ、そういうことは一切感じなかったですよく黒だと蜂に攻撃されやすいなんて思われている方がいらっしゃるかと思うんですが今回この黒を着て次ぎ箱をしてみた感じ特に攻撃されることもなかったので、まあ、その辺は大丈夫かなと思います、まあ、ただ実際に刺されたわけではないのでこれで刺された時に針が貫通するのかとかは分かりませんが、まあ、攻撃されることはなかったですで継ぎ箱はできるんですが細密をするのはあんまりおすすめはできないですねというのも継ぎ箱より細密の方がミツバチに攻撃される可能性がかなり高いですはい結論なんですが暑くない春や秋でかつ刺される危険性があまりない継ぎ箱だったらこのステルスジャケットでもいけるんじゃないかなと思いましたまあ、ただこちらは養蜂用ではありませんのでしっかりした防護服を着用することをおすすめしますはい以上がワークマンのステルスジャケットで継ぎ箱をしてみたでした最後までご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウを発信していますので興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いしますこの動画が面白かったという方はぜひコメントやいいねボタンを押していってくださいそれではまたお会いしましょう。さようなら。